We zijn ooit begonnen als importeur van verschillende westerse producten. Langzamerhand hebben we dat eigenlijk omgezet naar lokaal geproduceerde producten voor de lokale markt in India. Dit is de Food Hall, dat is de luxere segment van de Big Bazaar. Ze richten zich echt op de klant die wat meer te besteden heeft en wat geïmporteerde goederen wil. Vers items, gewoon echt een beetje het luxere shoppen, wat steeds grotere demand krijgt in India. Ja, wij uh, hebben heel lang in de export gezeten van vanillebonen, wat we nog steeds veel doen. Dat doen we naar Nederland en uh, andere landen van Europa. Wij hebben de groei gezien de afgelopen jaren in de Europese markt van het gebruik. En we hebben het gevoel dat dat ook zeker in India zelf moet kunnen werken. Daarom hebben wij een product geïntroduceerd, ons eigen merk, Viva La Delicia vanillebonen. Gewoon een verse vanillebon met een eigen verpakking. En zien we nu al dat die producten gewoon echt goed aan het verkopen zijn. Ze liggen door het hele land, verschillende supermarktketens en er is een goede verkoop van. Wat we de komende jaren gaan zien, zijn een aantal hele spannende ontwikkelingen. Um... We gaan zien dat FDI in meerdere sectoren zal worden toegestaan. Dat betekent een influx van kapitaal, geld, maar dus ook kennis in India. En bijvoorbeeld aviation, heel belangrijk, maar ook in retail zoals onlangs gebeurd is. We staan nu in het midden van de Big Bazaar. Het is al wat luidruchtiger dan in andere winkels. Dit is van dezelfde groep als de Food Hall, waar we eerder waren. Dit is een Future Value Retail groep. En ze hebben op verschillende segmenten hebben ze hun auto's ingestoken. En hier kun je zien dat het voornamelijk uh, lokale producten zijn. In voedsel is hier voornamelijk geïmporteerd, hier is het allemaal lokaal. Dit is de trendsetter van georganiseerde retail, waar vroeger mensen echt hun reis nog ja, bij een verkoopman op de hoek gingen halen. Vertrouwden ze de verpakkingen niet, dus ze dachten ja wat krijg ik dan? Ze hebben het hier zo op ingespeeld dat ze dus echt alles openleggen van kom maar kijken, kom maar proeven, kom maar voelen. Dus zo hebben ze wantrouwen weg kunnen nemen en de consument naar het georganiseerde weten te trekken. Uh, we zijn op dit moment zijn we in de Koeleman India fabriek. Uh, deze fabriek is hier al uh, zo'n 15 jaar, maar ze hebben zich voornamelijk op de exportmarkt gericht tot nu. Uh, met de groeiende consumentenmarkt in India en een wat stagnerende markt in Europa zijn ze nu aan het kijken naar een uh, lokaal assortiment van producten in de Indiaanse markt. Deze hebben wij samen ontwikkeld met Koeleman, onze tv-kok Edith Yabal en ons erbij. Koeleman Foods was doing this pickled uh, gherkins business in Holland and they found that India has become suitable at that point of time in the 1990s open for foreign investments and the suitability for doing gherkins at low cost from out of India and having the same quality being maintained in the product was there and over the period of years we have been growing very steadily we have uh, sold our products in different uh, markets to our customers who have grown with us and now after the recession has set in both in our uh, European market as well as the American market we find that India is having a potential with not only the same products but with different products which we can make. Now we have a little time back, we have a number of products in the kitchen here we have developed. Nu hebben zij dit gekopieerd naar hun productieproces en vandaag gaan we proberen en ja, proeven, kijken hoe dat eruit komt van hoe het in de pan was en hoe dat nu door een industrieel project zou zijn komt. Dus we zijn erg benieuwd en gaan kijken hoe het vandaag smaakt. We hebben uh, producten die een aantal gaat in de markt voor ons gevoel. Het is een sambal, een hummus en een Mexican salsa. Het export-only model, ik ben eerlijk gezegd bang dat als Nederlandse bedrijven daarna op zoek zijn, dat ze mogelijkerwijs geen succes gaan hebben in India. Je moet kijken naar hoe je je Nederlandse product kunt voor India. Wat we van tevoren verwachten, er zit wat uitdaging tussen het, uh, het opschalen van keuken naar fabriek. Maar uh, sowieso al twee uit de drie smaken ben ik erg tevreden over. En ik denk dat we een leuke Indiaanse twist aan internationale producten hebben kunnen geven. Waardoor het gewoon echt voor de massa zometeen een, een lekker neig gaat worden. En dat is precies waar we heen willen.